ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ലഡു ഉണ്ടാക്കാം കറക്റ്റ് നല്ല ബേക്കറി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ലഡു ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണാളും മുന്നേ ഈ ചാനൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലഡുവിൻ്റെ ഉൾഭാഷയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലഡുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ബേക്കറി ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കടലമാവ് അപ്പോൾ നല്ല കടലമാവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് തരി ഒട്ടൂല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പൊടിയൊക്കെ പൊട്ടയായിരുന്നു അത് കാരണം ശരിയായിരുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയില്ലേ നൈസ് അരിപ്പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം ഇടണ്ട അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കളർ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് മഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ലഡുവിൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് മഞ്ഞയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു ഡാർക്ക് പൊട്ട മഞ്ഞ കിട്ടിയിരിക്കും ലഡു അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിൽ നമ്മൾ കടലമാവ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടിരിക്കണം ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കണമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ ചീഞ്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കണ്ടാണ് ഈ ചീഞ്ചട്ടിയുടെ കളർ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലത്തെ തട്ടില്ലേ അരിപ്പ അതിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴും താഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ബൂന്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അരിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് അതിനാണ് അത്യാവശ്യം ബൂന്തികളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ അധികം നേരം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാവണതില്ലേ അതൊന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കോരി മാറ്റാം നന്നായി മൊരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കുമ്പോഴൊന്നും പക്ഷേ ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ആക്കി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കുക ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കരുത് അപ്പോൾ ബൂന്തി വീർത്ത് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പോവും അതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ബൂന്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ കടലമാവിൻ്റെ ഗുണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഈ എണ്ണയിലെന്നെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ ഞാൻ ലഡു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ പക്ഷേ ബേക്കറി ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ലഡു ആണോ എന്നാൽ ലഡു ആയിട്ടുണ്ട് മധുരം ഉണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ആ മണ്ണും ആ കറക്റ്റ് ലഡുവിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററില്ലേ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പക്ഷേ ഓരോ വീഡിയോസ് നോക്കും എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിയായി വന്നു അപ്പം അതാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മോനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ഒരു അര അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ആ അടുത്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ടിത് ഒരു നൂൽ പരുവ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കടലമാവൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല നൈസ് പൊടി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂട്ട് എടുക്കാം കാരണം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണ ലഡുവിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്രാമ്പൂനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ക
വേണ്ടല്ലേ എല്ലാ പൂന്തി നല്ല ഇങ്ങനെ മധുരത്തിൽ ഇരുന്നാളും മുന്നേ തന്നെ കഴിക്കാനും രസമുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബൂന്തിനെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വറുത്തിട്ടിടുമ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണയൊക്കെ ബൂന്തി നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവും ഇപ്പോൾ ബൂന്തി വറുത്തിട്ട് നേരെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇടണതുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം അതിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുണ്ടല്ലോ ഏലക്കായ ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ഏലക്കായ ഇടണാളും ടേസ്റ്റും മണവും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടിടണത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏലക്കായയുടെ തൊലിയില്ലേ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ചതയ്ക്കണ കല്ലില്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഏലക്കായയുടെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു മാത്രം അപ്പോൾ ഭയങ്കര മണമായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിട്ടുള്ള കാരണം മോൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടത് ഏലക്കായയുടെ പൊടി അപ്പോൾ അതിന് ഇതിനേക്കാളും മണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് ചുക്ക് പൊടി ചേർക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു നുള്ള് ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബൂന്തി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുടഞ്ഞു വരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ല തന്നെയാണ് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയില്ലേ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എനിക്കിതിങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ നന്നല്ല നന്നായി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ലഡു എല്ലാവരും എനിക്കാണെങ്കിൽ ലഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കി 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 വർഷങ്ങളെടുത്തു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തില്ലേ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിതൊന്ന് പാത്രം അടച്ച് വയ്ക്കുക എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ചൂടാറണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോൾസാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നന്നായി ചൂടാറിയുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ബൂന്തിയും ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായി കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ബോളായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ലഡു ഇത്രയുള്ള വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലഡുമണി ബൂന്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ലഡുവൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് കടല മാവെന്ന് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ലഡു കിട്ടും ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ബേക്കറി ടേസ്റ്റുള്ള ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമൻസ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും സക്സസ് ആവും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച കാരണമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്ര